സ്ത്രീയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ഒരല്പനേര ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഇന്നേ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശയ്ക്ക് നമ്മൾ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നാം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പൂസുക പ്രാപിക്കുക എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഭൂരിഭാഗം വിശ്വാസികളും പൂസുവയ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കുംഭസാരം എന്ന കുർബാന അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറയപ്പെടുന്നു ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശ്വാസികളെ ബോധവൽപ്പരി ബോധവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സഭയിലെ വൈദികർക്ക് എവിടെയോ പിഴവ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഒരല്പനേരം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭയിൽ പൊതുയോഗത്തിൽ ഇരിക്കുവാനും വിവാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് വിശുദ്ധ കുർ കുംഭസാരം കൂടിയേ തീരൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ സമയത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു പേ ചടങ്ങിന് ഒരു കുംഭസാരം നടത്തി ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യേശു പിന്നെയും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവോ അവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി ഊതി എന്നത് ഒരു കൈവപ്പായിരുന്നു തുടർന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവോ അവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ എന്നെ അയച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ആത്മീയ അധികാരങ്ങളായിരുന്നോ നൽകിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് മകനെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പാപമോചന അധികാരമാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയത് ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നു അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നു അവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു തുടർന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു സംശയം ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യയം പതിനെട്ടാം മാർഗത്തിൽ ക്രിസ്തു അപ്പോൾ സ്വലന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിലൂടെ ഒരു പുരോഹിതൻ നാം പുരോഹിതനോട് പാപങ്ങളേറ്റ് പറഞ്ഞ് പാപമോചനം നേടുമ്പോൾ ആ പുരോഹിതൻ അഴിക്കുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഏറ്റുപറയാതെ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളോ അതുപോലെ നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു സംശയം വേണ്ട ആ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശയിലൂടെ പാപമോചനം ലഭിക്കുമോ ഇല്ലോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്കും ഒരു സംശയത്തിൻ്റെയും ആവശ്യകത അവിടെ ഇല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വചനം പറയുന്നു തുടർന്ന് യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായ വിധിയെല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആ പുത്രനെ തന്നെയാണ് തൻ്റെ അപ്പോസ്വലന്മാർക്ക് പാപമോചന അധികാരം നൽകിയത് അപ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാത്തവർ പുത്രനെയാണ് വിശ്വസിക്കാത്തത് പുത്രനെ ആണ് ബഹുമാനിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പുത്രൻ പറഞ്ഞതാണ് പാപമോചന അധികാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കാത്തവർ പുത്രനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം മാർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സർവ്വ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ സർവ്വ അധികാരവും ഉള്ളവനാണ് അധികാരപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോ സ്വലന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചന അധികാരം ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും തുടർന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പക്ഷപാതക്കാരനെ
പുരോഹിതർ പുരന്ത് സഭയിലെ പുരോഹിതർ നിമിത്തം അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം ആ പുരോഹിതർ അത് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തുടർന്ന് രണ്ട് കോരിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാവധികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുകയിൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് ദൈവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രബോധിക്കുന്നത് പോലെയാകുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുകയിൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് ദൈവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രബാധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാകുന്നു അതായത് ദൈവം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത് ഞങ്ങൾ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അത് ദൈവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാകുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാവധികളായി നിങ്ങളോട് ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുകയിൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് ദൈവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് അത് ദൈവം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ് ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവർ ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാപമോചന അധികാരവും അവിടുന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയത് വെറുതെ അല്ല അത് താൻ ക്ഷമിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വചനം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുന്നത് പറയുന്നത് അവരെ കായികമായി കയറി പിടിക്കുന്നവരെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് പാപമോചന അധികാരം നൽകി അവരുടെ ആത്മാവിനെ പിശാചിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് മുക്തരാക്കി ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ ആത്മാവിനെ നേടുക ക്രിസ്തു തനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ തുടർന്ന് പട്ടക്കാ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് പട്ടക്കാരിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ള മോചനമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ലൂതേസ് ടേബിൾ ടോക്ക് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചാപ്റ്റർ പതിനെട്ടിലാണ് തുടർന്ന് ലൂതേസ് സിവിക്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് ലൂതേസ് സിവിക്സ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നാം കുറ്റക്കാരായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പട്ടക്കാരോട് ഏറ്റുപറയണം ചരിത്രപരമായി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുരോഹിതിൻ്റെ മുമ്പാകെ മുമ്പാകെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന രീതി ആദിമ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാമയോനാന് മുമ്പാകെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പുരോഹിത ഗണത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ പൗലോസ് അപ്പോസോലിൻ്റെ മുമ്പാകെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നുണ്ട് അപ്പോസോല പ്രവർത്തികൾ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അവർ തൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞത് പൗരോഹിത്യമുള്ള പൗലോസ് അപ്പോസോലിൻ്റെ മുമ്പാകെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു പൊതു സദസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആദിമ സഭയിൽ പുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പാകെ തന്നെയായിരുന്നു പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നതെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പൊതു സദസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫലത്തിൽ അത് പരസ്യമായി ഏറ്റുപറച്ചിലായിരുന്നു പുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പാകെ ആണെങ്കിൽ എങ്കിൽ പോലും അത് മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റുപറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് അവർക്കും കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് പല വ്യക്തികളുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമായി തീർന്നപ്പോഴാണ് സഭ ഇനി മുതൽ പുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പാകെ രഹസ്യമായി പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് നിക്കാ സുനോദോസ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ നിക്കാ സുനോദോസിലെ പതിമൂന്നാം ഖാനോന എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുമ്പസാരത്തെ പറ്റിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ചരിത്രപരമായ പിൻബലമുണ്ട് വചനപരമായ പിൻബലമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് യാതൊരു വിധമായ സംശയത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വിശുദ്ധനായ പാത്രപ്രിയോ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുമ്പസാരിക്കുമെന്നായിരുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധൻ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം കുമ്പസരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പാപികളായ ബലഹീനരായ നാം അൽമാരുടെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പറയുള്ളത് എത്രത്തോളം നാം ഒരു സത്യാനുതാപ കുമ്പസാര നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പിശാചിന് ഏറ്റവും അധികം പിശാചിന് ഏറ്റവും അധികം വെറുപ്പുള്ള കൂതാശിയാണ് വിശുദ്ധ കുമ്പസാരം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു തൻ്റെ അധീനതയിൽ താൻ പെടുത്തി താൻ വെച്ചിരിക
നാം ഏറ്റുപറയാതെ നമ്മിലുള്ള പല പാപങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതിസന്ധികൾക്കും പല ദോഷവശങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണഹേതുവായി തീരുന്നത് എന്ന് ഒരു സത്യ അനുതാപ കുംഭസാരം നാം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ആ സത്യ അനുതാപ കുംഭസാരത്തിലൂടെ ഒരു പാപങ്ങളും ഏറ്റു മറച്ചു വെക്കാതെ നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നും ആ പുരോഹിതനിലൂടെ നാം അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടുമ്പോൾ ആ കെട്ടുകൾ സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് സത്യ അനുതാപ കുംഭസാരം വേണം വെറുതെ കുംഭസരിച്ചതിൻ്റെ കാര്യമില്ല ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മോചനം നേടിയ പാപത്തിങ്കിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാനും പാടില്ല അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ കുംഭസാരം അത് ഒരു യഥാർത്ഥ കുംഭസാരമായി അനുഗ്രഹമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമായില്ല ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മോചനം നേടിയ പാപത്തിങ്കിലേക്ക് നാം വീണ്ടും പോകാനും പാടില്ല അവിടെ കുംഭസാരം എന്ന് പറയുന്ന കൂതാശ അതിൻ്റെ മഹത്വീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സർവം ഏറ്റുമറിഞ്ഞ് ഒരു സത്യാനുതാവ കുംഭസാരം നടത്തി ആ പാപമോചനം നേടി തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു പൊതു സൃഷ്ടിയായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല താനും മറ്റൊന്ന് ഒരു പുരോഹിതന്റെ മുമ്പാകെ നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ആ പുരോഹിതൻ എന്തെല്ലാം നാം ഒരു മാനുഷിക കുറവുകളുള്ള വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ നാം ഈ നടത്തുന്ന കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ ആ മാനുഷിക ബലഹീനതയുള്ള പുരോഹിതൻ നടത്തുന്ന ആ കൂതാശയ്ക്ക് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ പ്രയോജനമുണ്ടോ ദൈവത്തെ തിരുസനയിൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന സംശയം നമുക്ക് തോന്നാം അപ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കലും ഒരു പുരോഹിതൻ ആ പുരോഹിതൻ എന്തെല്ലാം മാനുഷിക കുറവുകളുള്ള വ്യക്തിയും ആയിക്കോട്ടെ ആ പുരോഹിതൻ നടത്തുന്ന കൂതാശകളോട് കർത്താവ് അത് ഒരിക്കലും കണക്കിടില്ല ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്താണ് പുതിയ നിയമസഭയിൽ ക്രിസ്തു നമ്മിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കൂതാശകളിലൂടെയാണ് എന്താണ് കൂതാശ എന്ന് പറയുന്നത് അദൃശ്യമായ ദൈവിക കുറവുകളുടെ ദൃശ്യമായ ആവിഷ്കാരമാണ് കൂതാശകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂതാശകളിലൂടെയാണ് കർത്താവ് നമ്മിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വിശുദ്ധ കുംഭസാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂതാശകൾ നാം നടത്തുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തു നമ്മിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാം പാപങ്ങൾ പുരോഹിതനിലൂടെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തന്നെ ഏറ്റുപറയുന്നതിന് തുല്യവുമാണ് കാരണം എഫ് എസ് എ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ആദിമ സഭയിലെ വിവിധ സ്ഥാനികളെ ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് എഫ് എസ് എ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വിവിധ സ്ഥാനികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രാരം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ ആത്മീയ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ വരെ തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആദിമ സഭയിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാനികളെല്ലാം തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയും ആ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ഈ ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ച ആ ഒരു ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ഒരു സ്ഥാനികൾ എന്ന സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പോസോലന്മാരിലൂടെ അവസാനിക്കേണ്ട ഒന്നുമല്ല അത് അവരിലൂടെ കൈ കൈവെപ്പിലൂടെ കൈമാറി കൈമാറി തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കൽ വരെ തുറന്നു കൊണ്ട് പോകേണ്ടതാണ് കാരണം തൻ്റെ ശരീരമാവുന്ന സഭയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കൽ വരെ പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നാം ഏറ്റുപറയുന്ന പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നാം ഏറ്റുപറയുന്ന പാപങ്ങൾ ഏത് പുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പാകെയാണോ ആ പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോലന്മാരിലൂടെ കൈമാറി പൗരോഹിത്യ കൈമാറ്റം മാറി മാറി ലഭിച്ച് അവസാനം അവരിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നവരാണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പുരോഹിതൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആ പുരോഹിതൻ കൈവപ്പ് ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് പൗരോഹിത്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പാപമോചന അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ പാപമോചന അധികാരമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തെല്ലാം മാനുഷിക കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കൂതാശകളോട് അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും കണക്കിലില്ല കാരണം ആ വ്യക്തി ആ പുരോഹിതൻ്റെ പൗരോഹിത്യം എന്ന ആ ഒരു ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവും ആ പുരോഹിതനും തമ്മിലുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ളതാണ് മാനുഷിക കുറവുകൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ക്രിസ്തു ആ വ്യക്തിയോട് മാത്രമേ കണക്കിടുള്ളൂ അത് അവർ തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട പിന്നെ ഏറ്റു പറയുന്ന പാപങ്ങൾ അത് പുറത്താ പുറത്തു പോകുമോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അലിഗ
എന്താണ് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് താനും എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുംഭസാരം നടത്തുന്നത് തൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല തൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം ഇന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവനെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഏതെങ്കിലും മാരക പാപങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ക്രിസ്തുവിന് നഷ്ടപ്പെടും സാത്താൻ നേടുകയും ചെയ്യും അത് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സത്യ അനുതാപ കുംഭസാരം നാം എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു തവണ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സത്യ അനുതാപം കാരണം ഇന്ന് നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ക്രിസ്തു തിരികെ ചോദിച്ചാൽ നിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു മാരക പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അതുമൂലം നിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല ആ മാരക പാപങ്ങളെ നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പാപമോചനം നേടുമ്പോൾ സത്യാനുതാപ കുംഭസാരം നടത്തി പാപമോചനം നേടുമ്പോൾ അവിടെ നിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ മാരക പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാകും പരിശുദ്ധമാകും എന്നാൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈസൻസായിട്ട് വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തെ സ്വീകരിക്കാനും പാടില്ല മറിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞ പാവങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തിരികെ പോകാനും പാടില്ല അതിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സത്യാനുതാപ കുംഭസാരം ഞാനും നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു സത്യാനുതാപ കുംഭസാരം നടത്തണം ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അളവില്ലാതെ ഒഴുകി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് കാരണമായി തീരും ആ പാപത്തിൻ്റെ കെട്ട് അഴിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു അബ്കാരി വ്യവസായിയുടെ ജീവിതാനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഔസേബ് അച്ഛൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം കോട്ടയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അബ്കാരി ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാവത്തിൽ കാ കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ടിടയായി തുടർന്ന് പല ചികിത്സ നടത്തി ഒന്നും ഫലവത്തായില്ല ഒടുവിൽ അഭിഷിക്തരായവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പണത്തിൽ അനേകരുടെ കണ്ണുനീരുണ്ട് ആ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ശാപമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി സത്യാനുതാപ കുംഭസാരം നടത്തി അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ആ ബിസിനസ് എന്ന നീക്കമായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരികെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തുടർന്ന് അവസേ പച്ചൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു വലിയ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമായി മാറി അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി എന്നാൽ ഒരു സുപ്രാത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിനും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അദ്ദേഹം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് നോക്കൂ പാമ്പങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം മദ്യവ്യവസായം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കള്ളവാറ്റ് നടത്തി ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ശാപ അത് അദ്ദേഹം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിൽ അദ്ദേഹം തുടർന്ന് അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഏറ്റു പറഞ്ഞ് സത്യാനുതാവ കുംഭസാരം വീണ്ടും നടത്തി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാഴ്ചക്കകം ഔസേപ്പച്ചൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരികെ ലഭിച്ചു ഇതാണ് ഒരു സത്യാനുതാവ കുംഭസാരത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ആ ശക്തിയെപ്പറ്റി ബോധ്യമില്ലാതെ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കെട്ടഴിക്കപ്പെട്ടു വിശുദ്ധ കുംഭസാരം എന്ന് പറയുന്ന കൂതാശയിലൂടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സത്യ അനുതാപ കുംഭസാരം നടത്തണം കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശ പൂർണ്ണമായും വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനം തന്നെയാണ് പട്ടക്കാർക്ക് പാപമോചന അധികാരമുണ്ട് ആ അധികാരം പൗരോഹിത്യ പാപമോചന അധികാരം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ അത് പൗരോ അത് കൈവപ്പിലൂടെ കൈമാറി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പൗരോഹിത പുരോഹിതർക്ക് ലഭിച്ചു അവരുടെ മാനുഷിക വശങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അവരുടെ മാനുഷിക ബലഹീനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കൂതാശയുള്ള ക്രിസ്തു കണക്കിടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരുപക്ഷെ ഭയ ഒരുപക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുംഭസാരം ആകേണ്ടിയിരുന്നത് ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിലെ സംഭവമായിരുന്നു കർത്താവ് ചോദിച്ചു യഹോവ ചോദിച്ചു ആദമേ നീ എവിടെ അപ്പോൾ ആദം നിയമലംഘനം നടത്തി അവനെ നഗ്നത തോന്നി ജാളതയിൽ അവൻ മറിഞ്ഞിരുന്നു അവനതേറ്റു അവനതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു നീ ആ പഴം കഴിച്ചോ യഹോവയ്ക്കറിയാം അവനത് കഴിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാഞ്ഞിട
നമ്മുടെ ആത്മാവ് അവിടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുംഭസാരം എന്ന് പറയുന്ന കൂതാശ അതിൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി നാം ഏവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലാതെ സിനിമയിലും മറ്റുമൊക്കെ അതിനെ ഹാസ്യവൽക്കരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അത് ഇത് ഒരു തമാശയായി എടുക്കേണ്ട കാര്യവുമല്ല അതിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കി നാം വിശുദ്ധ കുംഭസാരം എന്ന് പറഞ്ഞ കൂതാശയുടെ കൂതാശയെ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നാം ഒരു പുതുക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനും നമ്മുടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാപബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായിട്ടും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ടും അത് ഉപകരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവനർത്താവ് നിങ്ങളെ അവരെയും വാഴ്ത